妖成分的一态又来喽！爱美之心，人皆有之，在花花世界迷人眼的娱乐圈更是如此。很多明星为了维持美貌，不惜在脸上动刀子。但动刀子这事儿玩得好了，你就是小仙女；玩不好，秒变车祸现场。今天仪态就带大家盘一盘那些不幸整容失败的女明星们。首先要说的就是前段时间因为整形失败上了几次热搜的青年演员高六。大家可能并不认识他，但他的故事你一定听说过。他是正儿八经的科班生，出演过《明天有多远》《领袖一九三五》等电影。还发行了《番茄炒蛋》《念念不忘》等单曲，外形条件优越，未来可期。可他偏偏想不开，去微整了一下鼻子，没想到被卷进了整容风波。整容前他是这样的，整容后变成了这样。没错，他毁容了。意外发生后，他在社交平台发文谈整容失败，告诫爱美的基本们整容要谨慎，因为一次医美事故，本来星途大好的他断送了演艺之路。同时还背上了两百万的违约金。话说，这位小姐姐是不是对自己的颜值有什么误解呀、啊？明明这么好看，还这么不自信。景甜凭借《四通翻滚》后，大甜甜从资源咖变成了人间富贵花，人气一路走高。可即便凭借美貌出圈的大甜甜，也遭遇过颜值上的苦恼。她曾经在直播中自曝之前整过双眼皮，而且还整失败了，眼睛变得非常肿。她也几乎后悔到抑郁，还自我调侃整成悲伤蛙了。主演《大唐荣耀》那会儿，景甜的双眼皮格外瞩目。剧里的沈珍珠是这样的，对比一下她的生活照，这大双眼皮是不是很抢镜？再看看刚出道时候的那双，差别是不是一下子就出来了？好在景甜自己也意识到了这个问题，早早的做了修复手术，所以到了司藤才美的发光。戚薇，《北京女子图鉴》热播那会儿，戚薇肿胀的双眼皮引发了不少吐槽。面对质疑，齐哥霸气的回应：“我的双眼皮不是贴的，是割的。”大气威武，干得漂亮！咱们就大大方方的承认，咋啦？不过七哥这双眼皮割的着实有点失败。和老公李承铉参加《我家小两口》素颜状态下，两边的肉条真的太明显了。他在综艺也抱怨说，割完双眼皮眼睛总是肿到飞起。不过他的双眼皮也有发挥正常的时候，是不是很美啊？比起她的双眼皮，更圈粉的还是人格魅力、大大咧咧、性格耿直的酷女孩，谁能不喜欢呢？郑爽，一大可以说亲眼见证了爽子从成名到封杀的全过程，当然还有她变脸的各个阶段。流星雨热播那会儿，清纯甜美的楚雨荨不知道圈了多少粉，到画壁里灵气逼人的牡丹也拉了一大波好感。这时候的她还没有整容，满脸的胶原蛋白。直到《古剑奇谭》一场发布会，郑爽大方承认了整容。后来，她就开始了变脸之旅，在《微微一笑很倾城》中，身材瘦得不像话，下巴也变尖了。有段时间，她的鼻子更是尖到戳人。好在最后，她把鼻子里的假体取出来了，体重也恢复了正常，颜值又重回巅峰。可惜的是，她碰上了张恒，一则又一则的猛料把她推向了万丈深渊。张萌，以他第一次认识他，还是在下家三千金，清纯甜美的杨真真，完全就是凭美貌出圈。到了美人无泪，他扮演的海兰珠也令人印象深刻。哪怕是《美人心计》里的小丫头，都让人过目不忘。明明美的很有特点，偏偏走上了整容之路。她之所以整容，是因为男友说她长得丑，导致她一度认为自己是个丑女。出演《天龙八部》王语嫣那会儿，也有人质疑她的颜值。这样一来，他开始沉迷整容，无法自拔。从小整到大动，直到最后大变样，脸部僵硬到连表情都做不出。加上卷入插足刘雨欣婚姻的争议，他从公众眼前彻底消失。二零二零年参加《我就是演员》，你态度快认不出他了。他自曝足足有三年没有拍过戏，还说这辈子做过最后悔的事情就是整容。可以说，整容几乎葬送了他的演艺之路。娄艺潇，说起娄艺潇，很多人第一反应都是《爱情公寓》里的霸气女神胡亦菲，有演技，还会唱歌，完全就是老天爷追着喂饭吃。但翻看她的近照，下巴尖的和锥子一样，五官也没有之前灵动了。还有人专门拿出了胡亦菲《爱情公寓一》和《爱情公寓三》的对比图，看得大家惊呼：“亦菲，你怎么成这样了？”上演员请就位，表演门徒里的经典片段时，崩坏的面部表情就让人吓了一跳。如果说为了表演效果故意做出夸张的表情，但演出结束后的状态似乎也不太好。这样一来，网上出现了许多质疑他因整容不当导致面部垮塌的声音。比较专业的网友还指出了具体的整容项目。当然啦，就算这样遭受质疑，胡一菲的生活也比大多数人要好得多，照样住双层豪宅，开游艇。舒畅，童星出身的她，履历表超级长，《笑装密室》里的董鄂飞，《金粉世家》里的八妹，《魔幻手机》里的傻妞，《宝莲灯》里的小玉，随便哪个都是经典。
。最关键的是，舒川的演技比颜值还要好。变态阴狠的天山童姥一个眼神就能秒杀全场，因为各方面条件都很出众，舒畅什么时候能火，快成了网友的每日疑问。可惜没等到舒畅火，先等来了他整容的传闻。二零一六年拍摄《青云志》的时候，他就因为长相变化太大上了热搜。在之后的几年时间内，舒畅的脸也是时好时坏。二零一七年出演《心如铁》之后，他几乎处于半隐退的状态，既不急着进组拍戏，也没有给自己安排太多的工作，大部分时间都在享受生活。这样的生活，仪态真的木了。孙菲菲，孙菲菲曾被称为古装第一美人。平宗侠影里的静公主，楚留香里的李红秀，李卫当官里的岳思莹，都美得不像话。孔雀多南飞几乎是她的颜值巅峰。可是不知道什么时候，再度出现在镜头前的孙菲菲已经变了样，锥子下巴加僵硬五官完全没了自己的特点。除了整容，颜值暴跌。她自曝拍戏时不小心得罪剧组，被两个男人殴打，打到趴在地上起不来。事后也没人为她主持公道。心灰意冷之下，孙菲菲决定退圈。退休后的她嫁给富豪，做起了阔太，和丈夫感情稳定，还生下了可爱的女儿。这样的选择貌似也不错呀、啊。姚千语都知道海清、刘涛是儿媳妇专业户，其实姚千语才是演员里中国好儿媳的鼻祖。提起这个名字，大家可能没有太大的感觉，但你一定看过他演的剧。在《我是一棵小草》里，连佟丽娅都是他的配角。为了在演艺圈留下一席之地，年过四十的他选择用整容来改变自己。可惜最后翻车了，曾经的林小草再也回不来了。王心凌，还记得甜心教主王心凌吗？她绝对是当之无愧的偶像剧女王，无论是微笑 pasta， 还是爱上扎美乐，又或者是天国的嫁衣，都曾火遍大江南北。除了演戏，她还是人气歌手。绝对是时代的眼泪。作为歌手，王心凌的人气一度可以和蔡依林比肩，可就是这样实力强悍的甜妹，因为整容备受质疑，饰演下滑。其实王心凌整容是迫于无奈，由于面部感染上了蜂窝性组织炎，后期只能选择整容来修复，所以才变成现在的样子。生病之后的王心凌演艺之路大受影响，每次重归大家视线，不是因为新作品或者新动向，而是因为这张令人心生疑惑的心脸。好在王心凌唱功出色，甜美的嗓音很有特点，就算不适合演戏，依然能唱歌。今年年初，她还在台北小巨蛋开了演唱会，虽然颜值因病受了一些影响，身材却保持得相当给力。果然，有才华的女孩子，即使不靠脸，依然很优秀。萧蔷，台湾第一美女萧蔷是多少人心目中的女神？不论古装还是现代装，都美得让人心惊。岁月从不卖美人，可惜萧蔷拼命不服老，不知道什么时候起，她的脸变得越来越肿胀古怪。新人的第一美人终究还是不见了呀！以上整容失败的女星，谁最让你心疼呢？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 泰的视频，就请多多点个关注 ，C 泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。